Dan H-1 menjelang rilis data inflasi Amerika Tapi kita tidak mendapatkan data ekonomi untuk malam ini Terutama dari Amerika Sedikit review saja bahwasanya apa yang terjadi kemarin adalah pernyataan dari para pejabat Fed Yang kecenderungannya secara mayoritas Mereka tetap menilai inflasi yang tetap tinggi Dan kemungkinannya kalau misalkan kita bicara seperti itu Berarti ada jaminan bahwa Fed masih tetap akan menaikkan suku Nah ini yang akan kita coba ulas apa yang diperlukan oleh bank sentral supaya mereka menghentikan jalur kenaikan suku tersebut termasuk salah satunya adalah fokus utama dari Inggris data pekerjaan yang sudah dirilis yang kira-kira apakah nanti BOE memiliki alasan untuk tetap mempertahankan kenaikan atau justru mereka skip untuk kenaikan berikutnya oke kita lihat sepura yang berikutnya ya fokus minggu ini semua sudah dilalui terkait dengan inflasi dari data China kemarin kemudian tadi kita sudah sempat lihat climate count change dari Inggris atau kita sebut dengan klaim pengangguran yang ada di Inggris jadi versinya Inggris ini sebutannya adalah climate count change dan hasilnya seperti apa? datanya bisa dibilang not too good ya tidak terlalu bagus dan kita akan lihat di slide berikutnya ternyata yang kita perhatikan di sini dari data climate count change berada di angka 25,7 ribu atau 25.700 dari apa yang diharapkan adalah penurunan di minus 8,6 Oke, okay, apa bedanya dengan minus lalu kemudian plus? Kalau misalnya kita bicara tentang payment count chain atau tingkat perubahan, ya katakanlah dengan perubahan uh, ketenaga kerjaan. Berarti angka yang lebih besar harusnya itu menjadi nilai negatif untuk Inggris dalam hal ini berarti pound sling. Tapi kenapa pound sling justru meresponnya dengan kenaikan? Tadi sempat kita lihat sampai 1.29.12. Apakah ini adalah kenaikan yang sustain atau hanya bersifat sementara? Katakanlah spike yang cepat kemudian berganti pada penurunan. Salah satunya, kalau misalnya kita bicara tentang teorinya, maka data yang jelek ini harusnya membuat konseling mengalami penurunan. Tapi yang mengalami kenaikan tadi itu dikeakibatkan dengan kondisi yang terjadi saat ini. Semakin tinggi tingkat ataupun katakanlah dengan claim atau benefit claim yang terjadi di Inggris atau tingkat permintaan yang terjadi di Inggris maka kemungkinan posisinya mau tidak mau itu menandakan tenaga atau pasar tenaga kerja yang masih tetap solid dan itu berarti mengharuskan BOE atau Bank Sentral untuk tetap menaikkan suku bunganya dan berarti diharapkan lebih agresif nah itu pula yang membuat kenapa polsinya mengalami kenaikan bukan mengalami penurunan Sementara kalau misalkan tidak ada kasus inflasi yang terlalu tinggi, maka seharusnya ini dengan mudahnya akan membuat ya bisa dibilang yang lebih sehat untuk ekonomi Inggris. Nah, jadi kalau misalnya kita perhatikan lagi unemployment rate-nya naik ke 4%, tingkat pengangguran 4% itu harusnya jelek untuk suatu negara. Tapi lagi-lagi, Inggris menginginkan atau mengharapkan klaim ataupun tingkat penganggurannya berada di atas dari target mereka supaya nantinya menekan tingkat permintaan sehingga inflasi pun bisa tertekan kemudian tapi apapun itu ini adalah data yang cukup ambigu karena lagi-lagi PR-nya adalah terkait dengan tingkat pekerjaan yang harus turun supaya nantinya tingkat permintaan juga turun nah Inggris tidak sampai sini hari Kamis kita akan melihat data yang kita sebut dengan GDP atau tingkat pertumbuhan sementara besok itulah data besar bagi Jerman dan juga Amerika tentunya rilis datanya adalah inflasi semua akan tertuju kepada inflasi Amerika karena mau tidak mau semua bank sentral juga akan memperhatikan apa yang dilakukan oleh Fed nah kalau Fednya bisa menghentikan laju kenaikan suku bunga maka diharapkan apa yang terjadi dengan pounding adalah kebalikannya artinya dolar mungkin bisa terhambat untuk melakukan penurunan tapi sementara itu pounding akan berjaya untuk mengalami kenaikan karena di satu sisi bank sentralnya masih tetap menaikkan suku bunga. Tapi kalau kebalikannya, kalau ternyata inflasi Amerika masih tetap tinggi, Fed tetap menaikkan suku bunga, mau tidak mau semua akan fokusnya adalah dolar. Stronger dolar itu akan jelek untuk counseling. Kita tinggal lihat apakah 1.2880 akan bertahan sebagai resisten lalu kemudian dia kembali turun atau mungkin dia akan tetap sampai ke 1.2950-an. Yang terpenting adalah ponseling tetap berada di sisi yang menurut saya strategi buy on rumor sell on fact kemungkinan bisa terjadi sampai hari Kamis. Oke kita beralih kepada China yang kabar bagusnya adalah mereka kembali meningkatkan dukungan atau kita bilangnya stimulus untuk sektor properti yang bermasalah. Tentunya dua regulator keuangan utama China dari PBOC maupun NFRA mengatakan bahwa mereka menekan kepada lembaga keuangan untuk melonggarkan persyaratan bagi perusahaan properti. Hal ini tentunya tujuannya adalah untuk memastikan pembangunan perumahan yang ada. 
Nah, tapi hati-hati. Meskipun ini dinilainya sebagai stimulus ataupun dukungan ekonomi, tapi ini adalah bukan yang utama karena market atau investor global masih tetap menantikan apakah stimulus fiskal yang dinantikan dari pemerintah China itu akan segera dikucurkan atau tidak. So, the big news belum juga datang, teman-teman. Jadi hati-hati. Walaupun kita lihat tadi Hang Seng sudah mengalami kenaikan ya dari 18.590 sampai ke kurang lebih 18.800. Saya rasa ada koreksi turun, itulah kesempatan untuk tetap beli karena masih ada harapan atau ekspektasi terkait dengan stimulus fiskal yang dinanti-nanti. Kita belum tahu sampai kapan, tapi yang jelas Juli, Agustus, September adalah periode di mana diperkirakan pemerintah China akan kucurkan stimulus tahapan kedua. Karena dalam satu tahun, biasanya mereka melakukannya dua kali, baik itu di awal tahun atau di pertengahan tahun. Pernyataan dari Bailey mengatakan bahwa inflasi Inggris yang terlalu tinggi atau masih terlampau tinggi sehingga akhirnya memutuskan bahwa bank sentral katanya masih tetap harus melakukan kenaikan semua. Karena tugas utamanya atau fokus utama mereka adalah menekan kembali inflasi ke level 2%. Perlu diingat, sampai saat ini Inggris mencatatkan inflasi yang masih sangat tinggi, 8,7%. Bandingkan dengan Fed yang sudah berada di 4%, bahkan besok malam diperkirakan akan turun ke 3%. Sangat jumpang memang, dan inilah pula alasannya kenapa market kecenderungannya menantikan tindak lanjut dari BOE. Satu hal yang pasti, Menteri Keuangan Jeremy Hunt mengatakan pemerintah berada di sisi bank sentral untuk mendukung menekan inflasi tersebut. Nah, kita tinggal tunggu apakah BOE dalam hal ini adalah Berry dan kawan-kawan berani untuk bertindak lebih lanjut atau tidak. 50 basis point atau 25 basis point, itu menjadi perkara. Dan data-data ekonomi tentunya akan menunjang hal tersebut. Tapi lagi-lagi, tidak ada hal yang baru di sini, dan bahkan perkiraan saya mungkin puncak-puncaknya di hari Kamis atau menjelang hari Kamis, dia akan terkoreksi kembali karena by on rumor effect itu jauh lebih memungkinkan untuk counseling. Ya, meskipun secara level resisten, saya rasa kita belum sampai ke areal tersebut. Kemudian, inilah skema yang mungkin harus kita pahami terlebih dulu terkait dengan apakah nantinya dia mengutus hal 50 basis point atau 25 basis point untuk pertemuan di tanggal 3 Agustus. Ya, job plan sudah dirilis ya tadi pagi atau tadi siang di tepatnya jam 1. Kemudian nanti kita akan lihat di hari Kamis adalah GDP, kemudian 19 Juli adalah inflasi dari Inggris. Yang bikin pusing kepala adalah apakah mereka akan komitmen dengan 50 atau tetap 25. Karena semakin tinggi yang terancam adalah GDP atau tingkat pertumbuhan yang dikhawatirkan malah negatif dan itu yang tidak disukai oleh Bailey. Jadi mau tidak mau, mereka mencoba untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan supaya tidak negatif atau setidaknya tidak mengarah kepada resesi. Nah, ini pula yang harus kita pahami. Secara skema yang diperlukan bank sentral adalah dari tiga data ini. Pasar tenaga kerja merujuk kepada pertumbuhan ekonomi, lalu kemudian hasilnya adalah kepada inflasi. Normalnya kalau kita bicara tentang ekonomi, ekonomi yang tumbuh harusnya kita mendapatkan pengangguran yang rendah, kemudian tingkat konsumsi yang lebih tinggi atau tingkat permintaan yang lebih tinggi, sehingga akhirnya inflasinya naik. Dan itu adalah kategorinya ekonomi yang sehat. Kemudian kalau ekonominya kurang sehat, itu biasanya penganggurannya terlampau tinggi, kemudian tingkat konsuminya rendah, dan akhirnya inflasinya rendah. Artinya tidak ada peningkatan di situ. Tapi hati-hati. Tingkat inflasi yang terlampau tinggi itu menjadi musuh dan juga problematik bagi setiap negara. Itulah yang sekarang sedang dihadapi oleh Inggris dan juga beberapa negara lain termasuk Amerika kemarin. Ya, Jadi kalau misalkan ini yang dilakukan atau yang terjadi, itulah sebabnya mereka harus siap-siap. Kalau terlampau tinggi pun tidak bagus untuk ekonomi, tapi kalau terlalu rendah juga tidak bagus untuk ekonomi. Dan apa yang terjadi? Kalau misalkan seperti ini, ya semuanya tinggal bergantung kepada permainan di suku bunga. Entah itu menaikkan atau memangkas suku bunga. Tapi bank sentral seperti Amerika, Fed belum sampai ke pesan kepada pemangkasan. Mereka masih terlihat yakin, 2% masih bisa tercapai. Tapi Inggris, saya rasa masih sangat jauh kalau kita bicara tentang cut rate. Jadi mereka masih tetap harus menaikkan untuk menekan inflasi yang terlampau tinggi. So, solusinya adalah Inggris sehasi harus tetap menaikkan suku bunga. Sementara Amerika, semakin dia dekat dengan inflasi yang lebih rendah, seharusnya mereka tidak melanjutkan kenaikan semua, tapi seberapa rendah karena sampai saat ini 4%, 3% itu masih dinilai tetap tinggi. Mungkin kalau sampai tergelincir di bawah 2%, ya mungkin saja saya membayarkan Fed baru membuka jalur untuk pemangkasan suku bunga. Tapi sebelum itu terjadi, kita belum akan lihat dan market pun lebih kepada berharap mereka menghentikan kenaikan suku bunga, kemudian stay away sampai akhir tahun 
dan barulah di tahun ke depan di update kembali apakah inflasinya sudah mulai turun di bawah 2% atau tepat waktu di 2% nah itu pula yang mengatakan kalau kita bicara tentang data inflasi semuanya akan merangkai kepada pertemuan bulan juri yang diperkirakan data besok apapun hasilnya Fed tetap menaikkan suku bunga. tapi menurut kurang lebih salah satu pejabat Fed Master mengatakan Keputusan suku bunga bulan Juli belum ada, jadi mereka belum memutuskan apakah akan menaikkan atau tetap based on data. Ya paling bagus adalah based on data, jadi kita lihat saja ekonominya seperti apa, kalau inflasinya lebih lunak, saya rasa skip ataupun melewatkan kenaikan di bulan Juli masih juga tetap terbuka. Mirip dengan kejadian di bulan Juli kemarin. Satu kabar yang cukup bagus dari harga minyak, menurut bosnya IEA, ya Fatih Birol mengatakan kemungkinan tingkat perintahan minyak dari China dan juga negara-negara perkembang lainnya masih tetap tumbuh dan diperkirakan H2 atau paruh waktu kedua di 2023 ini pasar minyak kemungkinan akan ketat terutama didukung pula oleh pemangkasan produksi dari negara-negara produsen so, inilah kabar positif dan kita sudah melihat 73.50 walaupun lagi-lagi 74 dolar per barel belum ditembus dan kita perlu dorongan di atas level tersebut supaya setidaknya rally sampai 80 tetap terbuka ya pada akhirnya sampai nanti malam diharapkan market akan tetap bergerak sideways terutama untuk minyak dan juga untuk ya kita katakan komoditi emas karena kemungkinan semua fokusnya adalah menuju kepada data inflasi mungkin juga termasuk pasar saham kita belum akan lihat pergerakan yang terlalu sporadis dan diharapkan support resistance masih tetap saling mendukung. nanti kita akan lihat dari sisi teknikalnya 